Questa settimana nella nostra trasmissione parleremo del flag, il flag che è una evoluzione di quello che un tempo era il gruppo di azione costiera, raggruppa 10 comuni per quanto riguarda quello che è denominato il sole l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata che si affacciano sul mar Mediterraneo, 10 comuni che sono uniti in un progetto di promozione e di valorizzazione soprattutto delle risorse costiere, anche quelle della pesca. E il flag è stato costituito sotto forma di una società consortile mista pubblico privata e dove praticamente all'interno del quale ci sono 10 comuni soci che sono i comuni che vanno da Campobello di Mazzara fino a Portembedo e, e in continuità, cioè sono tutti i comuni che vanno da Campobello di Mazzara a Portembedo. E la, la società è sorta con l'obiettivo di valorizzare l'area costiera dal punto di vista ambientale e poi per valorizzare il pescato locale, che il pescato locale è una una delle eh, attività più floride nel territorio. E parlando di Sciacca diciamo che siamo al centro di questo territorio dal punto di vista storico ellenistico fondamentale tra Eraclea, Minoa e Selinunte. Questo strumento ci permette di rendere concreta questa, questa centralità, diciamo, sì. anche sul piano giuridico, se mi posso permettere di dire questo, al di là sì. di quello geografico. Sì, perché è vero, condivido, perché noi abbiamo un ruolo centrale che è indispensabile che, che Sciacca abbia e questa realtà è una realtà che valorizza tutte, io credo, tutte le comunità. Ma la cosa che diceva il mio collega, su cui vorrei io tornare, è che non c'è una concorrenza, ecco, all'interno del flag non c'è una concorrenza, ma c'è una comunità di intenti perché le, le varie comunità, le varie realtà non sono in concorrenza tra di loro ed è questa secondo me la forza. Noi insieme creiamo una realtà assolutamente concorrenziale sotto tutti i punti di vista, ma insieme, ciascuno con le proprie specificità. Ci sono degli interessi in comune, il Trapani Sud rispetto diciamo, alla parte costiera dell'Agrigentino ha molto più punti di interesse rispetto a Trapani Nord, quindi eh, questo è, è nelle cose, storicamente è così. L'antica Selinunte con Sciacca aveva molto più legami rispetto che a Trapani Nord. Ci sono delle cose che geograficamente e anche storicamente ci accomunano rispetto ad altri paesi, sia nel, nell'entroterra che in Trapani Nord, nel nostro caso della, della provincia. Anzi, noi speriamo di poter avere anche in futuro dei collegamenti diretti tra le nostre comunità nell'ambito costiero. Questo eh, diventerebbe un moltiplicatore dei flussi turistici e quindi qualcosa che, che farebbe muovere all'interno del nostro territorio i nostri turisti in maniera diciamo, agevole, sapendo che in ogni posto trovano delle peculiarità e delle ricchezze che altrove non trovano.